பவி பவி அங்க பாரு கூல் ட்ரிங்க்ஸ் குடுத்துட்டு இருக்கறவன் அச்சசல் நம்ம குட்டி மாதிரியே இல்ல ஏழு பேர் ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க நீ கேள்விப்பட்டிருக்கல அந்த ஏழு பேர்ல இவன் ஒருத்த அப்படியே குட்டி மாதிரியே இருக்கான் இது உங்களுக்கே நியாயமா இருக்கா எல்லாத்துக்கும் ஒரு அளவு இருக்காத்த அப்பாவியா இருக்கலாம் ஆனா இப்படி அநியாயத்துக்கு அப்பாவியா இருக்க கூடாது இப்ப என்ன சொல்ற நீ ஐயோ அத்த அவன் நீங்க பெத்த மக சந்தோஷ் தான் உங்க குட்டி தான் நல்லா நடிச்சு ஏமாத்திட்டு போறான் நீங்களும் நம்பிட்டீங்க இருவர என்னமா ஜூஸ் ஏதாவது வேணுமா உங்களுக்கு எடுத்துக்கோங்க குட்டி என்ன வா வா என்னடா என்ன செஞ்சிட்டு இருக்க இங்க எல்லாருக்கும் ஜூஸ் குடுத்துட்டு இருக்க என்ன வேலை இது இல்லம்மா இந்த வேலைக்கு தான் நான் வந்தேன் இந்த கேட்ரிங் ஆர்டர் ஹரிசார் தான் எடுத்திருக்காரு அவரு ஹெல்ப் பண்ண கூப்பிட்டாரு நம்பின <laughs> 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 தேவைப்படும்போது <laughs> 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 நீங்க குடிங்க தம்பி என்ன பண்றீங்க ஆ பார்த்தா தெரியல இது எங்க ஏன் கட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படி நறுக்க கூடாது சாம்பாருக்கு இப்படி கட் பண்ணனும் இத பாருங்க
தம்பி இப்படிதான் வெட்டணும் சாம்பாருக்கு புரியுதா சரிண்ணா தேங்க்யூ சந்தோஷ் சார் காயெல்லாம் கட் பண்ண கற்றுக்கிட்டியா எங்க சார் இப்பதான் கத்துக்கிட்டு இருக்கேன் படிப்படியா கத்துக்கலான்னு நீங்க சொன்னீங்க ஆனா இங்க என்னன்னா ஒவ்வொரு காயா கட் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு காய்க்கும் ஒவ்வொரு ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ண சொல்றாங்க சார் வெங்காயம் சாம்பாருக்கு வெட்டணும்னா பெருசா வெட்டணுமா சார் சமையல் வேலைனா இவ்வளவு கஷ்டமா சார் சமையல் வேலை மட்டும் இல்ல சந்தோஷ் எல்லா வேலையிலயும் கஷ்டம் இருக்கதா செய்யுது ஆனா கஷ்டப்பட்டு செஞ்சா கஷ்டம்தான் இஷ்டப்பட்டு செஞ்சா மட்டும்தான் சந்தோஷம் எல்லாம் பழக பழக சரியாயிடும் பவி இங்க வரப்போறான்னு உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியுமா சார் அதுக்கு தான் நீங்க அப்படி சொன்னீங்களா சார் பவியும் அம்மாவும் என்னை பார்த்துட்டாங்க சார் என்ன சந்தோஷ் நம்ம அப்பார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற சுந்தரத்தோட பொண்ணுக்கு தான் கல்யாணம் அப்புறம் எப்படி லட்சுமி மேடமும் பவித்ரவும் வராம இருப்பாங்க என்னமோ போங்க சார் நீங்க ஏன் அழற இப்போ சார் இது அழுகே இல்லை சார் ஆனந்த கண்ணீர் வெங்காயத்தை கட் பண்ணா கண்ணு எரியதான் செய்யும் வெங்காயத்தை தண்ணீர்ல நினைச்சு வெட்டினாதான் கண்ணு எரியாது இந்த சின்ன விஷயத்த கூட தெரியாது அவங்களை எல்லாம் சமைக்க வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்க பாடு திண்டாட்டம் தான் சார் ஹலோ பவித்ரா சொன்னத கேட்டியா அதே மாதிரி வெட்டு சந்தோஷ் காய்கறி வெட்டிட்டு இருக்கான் குட்டிக்கு எதுக்குதான் இந்த வேலையோ வீட்டுல அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டர் வந்திருக்குன்னு சொன்ன அதை விட்டுட்டு இங்க வந்து காய்கறி எல்லாம் நறுக்கிட்டு இருக்கான் பக்கம் போன இல்ல அங்க சந்தோஷ் காய்கறி வெட்டுறேன்னு கைய வெட்டிக்கிட்டான் எது கைய நறுக்கிக்கிட்டானா இது புடி எனக்கு <laughs> 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 போறேன் மா விடுங்கம்மா மா மா நான் பாத்துக்கிறேன் நீங்க அங்க போய் உட்காரு பேசாத சுமாரு மா ஊனமே இல்லம்மா என்னாச்சு வாங்க ஹரி சார் பாருங்க சார் இந்த வேலை பண்ணிட்டு பெரல எப்படி வெட்டி வெச்சிட்டாங்க பாருங்க மேடம் என்ன இது சாதாரண கட்டு தானே அதுக்கு ஏன் கத்துறீங்க என்ன ஹரி சார் நீங்களே இப்படி பேசுறீங்க வேணாமா 
இந்த வேல அவனுக்கு தெரியாதுன்னு அப்பவே உங்ககிட்ட சொன்னேனா இல்லையா என்ன மேடம் நீங்க எதுக்கே இப்படி சொல்றீங்க இந்த மாதிரி வேலையில நிறைய அடிபடும் சுடும் இதெல்லாம் இங்க ரொம்ப சகஜம்தானே இது உங்களுக்கு தெரியாதா என்ன சார் இவ்வளவு சாதாரணமா சொல்றீங்க எந்த வேலையில தான் ரிஸ்க் இல்லன்னு சொல்லுங்க எல்லா வேலையிலயும் தான் ரிஸ்க் இருக்கு காய்கறி கட் பண்ணும்போது கையில சின்ன சின்ன வெட்டு படம் தான் செய்யும் அதுக்கு அப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா காய்கறியை கட் பண்ண கத்துக்க முடியும் அப்படி கத்துக்கணும்னா அத வீட்ல வெங்காயம் வெட்டி கத்துக்கட்டோம் இங்கெல்லாம் ஒண்ணு வேண்டாம் நான் வெங்காயம் வெட்டி தரேன் மாமா 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 ப்ளீஸ் மா ஃபங்க்ஷனுக்கு தானே வந்தீங்க நீங்க போய் அங்க உட்காருங்க ப்ளீஸ் நான் பாத்துக்கறேன் அம்மா ப்ளீஸ் மா ப்ளீஸ் மா சொன்னா கேளுங்க மா இது பண்றா முடியல நால கொஞ்சம் நகருங்க சார் என்ன சார் சாரி சார் ரொம்ப ஆழமா போட்டுருக்கா இல்ல சார் சின்ன அடி தான் சார் நான் பாத்துக்கறேன் சார் ஷூர் ஷூர் சார் போய் வேலைய பாரு ஓகே சார் புரிஞ்சுக்கோங்க <laughs> 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 நான் பாத்துக்கிறேம்மா ஃபங்க்ஷனுக்கு தானே வந்தீங்க நீங்க போய் உட்காரு ஓ டீ எடுத்துட்டு வர போறியா நீ பாபா உடுக்க வரும்போது உன்கிட்ட மூஞ்சில் அடிச்ச மாதிரி பேசுறேன் அப்பவாது உனக்கு புத்தி வருதான்னு பாக்குறேன் பாபா நல்லா இருக்கும் 
எனக்கு காஃபி பிடிக்காது ஓ நீங்க காஃபி சாப்பிட மாட்டீங்களா பரவால இந்தாங்க இது பால் இது நீங்க சாப்பிடுவீங்கல்ல எல்லாத்துக்கும் ரெடியா தான் வந்திருக்கான் போல மேடம் எடுத்துக்கோங்க மேடம் இப்படி அவன அவாய்ட் பண்றது நான் டீ காஃபி பால் எல்லாம் குடிக்கிறது இல்ல அட எவ்வளவு முரண்டு பிடிக்கிறாவ எடுத்து குடிச்சாதா என்ன ஓ அப்படியா அப்ப பரவால இந்தாங்க இது கிரீன் டீ உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது நீங்க சாப்பிடலாம் என்னடா கிரீன் டீ குடுத்து கரெக்ட் பண்ண பாக்கறியா இது உடம்புக்கு எதுவும் ஆகாது நல்லா இருக்கும் ஹெல்தி ஆனது சாப்பிடுங்க மா மேடம் மா அவ்வளவு தூரம் தம்பி சொல்றாருல உனக்காக தம்பி அவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்பட்டு சொல்றாருல வாங்கிக்கோங்கமா எடுத்துக்கங்க மேடம் இந்தாங்க மேடம் இந்தாங்க மேடம் எடுத்துக்கங்க இந்தாங்க இந்தாங்க மேடம் சார் பாத்தீங்களா அந்த தம்பிய வந்ததுல இருந்து எவ்வளவு அழகா உபசரிக்கிறது பாத்தீங்களா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு இப்படி ஒரு ஆள் இருக்குது ரொம்ப நல்லது சார் தம்பி எனக்கு ஒரு கிரீன் டீ கிடைக்குமா அது ஆனா ஒண்ணுதான் போட்டுட்டு வந்திருக்கு உங்களுக்கு இப்போ போட்டுட்டு வந்து எடுத்தாரு ஓகேவா இதாங்க குடிச்சிருங்க எனக்கு <laughs> 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 ஓ உனக்கு வேலை இல்லைன்னு உங்க அம்மா மாதிரியே நீயும் டீ பிஸ்னஸ்க்கு வந்துட்டியா என்ன சொல்றது இந்த தாய போல பிள்ளை நூலை போல சேலன்னு சொல்லுவாங்க உண்மைதான் இல்லாது உங்களுக்கு என்ன வேணும் பிரதீப்பா இப்போ ஏ ஹலோ நீ இங்கே டீ கொடுக்க வந்திருக்க ஸோ மரியாதையா பேசணும் கால் மீ மேடம் சரிங்க மேடம் உங்களுக்கு என்ன வேணும் எனக்கு நல்ல சூடா ஒரு இஞ்சி டீ வேணும் இது சூடா தான் இருக்கு நல்லா தான் இருக்கு எடுத்துக்கோங்க சூடா தான் இருக்கு தெரியாம படிச்சு கட்ட உண்டோ சென்ஸ் இல்ல மேனஸ் இல்ல உதவிக்கு <laughs> 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 போங்க <laughs> <laughs> உதவி <laughs> இல்லம்மா எனக்கு இந்த வேலை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஆமா 
ஹரி சார் கிட்ட எல்லாத்தையும் முறைப்படி கத்துக்க வந்திருக்கேன் மனம் மனசு ரொம்ப கசங்கி போகுதுமா இந்த மாதிரி வேலையில உடம்புல கொஞ்சம் அழுக்குப்பட்டாலும் மனசு ரொம்ப சுத்தமா இருக்குதுமா இங்க பாருங்க இங்க பாருங்கம்மா வந்த இடத்துல ஒரு சின்ன பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அடிச்சவங்க பிரதீப்பாங்கிறதுனால நீங்க பதிலுக்கு சண்டைக்கு போறீங்க இதுவே முன்ன பின்ன தெரியாத யாரும் அடிச்சிருந்தா நீங்க இப்படி பேசுவீங்களாம்மா இந்த வேலையில இதெல்லாம் சகஜம்மா இதை விட்டுருங்க அம்மா அம்மா நான் ஒண்ணுக்கு பத்து தடவை யோசிச்சுட்டு தான்மா நான் அந்த முடிவையே எடுத்திருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குமா தயவு செஞ்சு இது வேணான்னு மட்டும் சொல்லிடாதீங்க ப்ளீஸ்